Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Aujourd'hui, ce que je vous ai tourné les gars, c'est le showcase de Broly Zenkai et je viens de me rendre compte que j'ai fait l'ensemble de mes games avec une colifla sur le banc. C'est pas possible, j'ai pas fait ça. J'avais une colifla sur le banc, alors je sais pas pourquoi, j'ai oublié d'enlever le colifla, bien sûr, faut mettre soit un support sur un autre personnage que vous pouvez jouer. Et du coup, bah l'ensemble des games que vous allez voir, pensez-y hein, à ce moment-là, normalement, vous n'êtes pas censé avoir une colifla IX sur le banc. Vous êtes censé avoir, euh, je sais pas, un couleur, un couleur IX, tout ce que vous voulez, mais pas une colifla IX. Couleur IX me semble bien, honnêtement. Bon, bref, c'est le Zenkai, c'est le showcase, pardon, de Broly Zenkai aujourd'hui. Du coup, dans la vidéo, les gars, vous allez voir, il est monstrueux. Il est monstrueux comme les deux autres Zenkai, de façon d'une manière générale. Donc, bah, vous allez voir, avec la team, là, en l'occurrence, j'ai perdu très, très peu de game. Movie, c'était déjà très fort avant l'arrivée du Broly Zenkai. C'est toujours très fort. La question que beaucoup vont me poser, c'est est-ce que Broly Zenkai est mieux que Vegeta Bleu Honnêtement, euh, je pense pas. Par contre, je pense pas qu'il est moins bien non plus. Je pense que ça dépend énormément de la méta et ça dépend énormément de votre façon de jouer. Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que euh, Broly Bleu me convient mieux actuellement euh, parce que je vais commencer à essayer de poser un petit peu plus mon jeu avec la nouvelle mise à jour. Euh, puisque si je joue toujours trop agressif, malheureusement... Même si la camp a été punie, je m'en... Enfin, c'est pas par rapport à la nouvelle mise à jour, mais c'est que je me rends compte que je faisais beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Donc, euh, j'essaye de poser un petit peu plus mon jeu et je pense que Broly est un peu mieux pour ça. Bon, de toute façon, vous allez voir, Broly, il est extrêmement fort. Pourquoi il est extrêmement fort, Broly Bah déjà, il a des statistiques de port, hein, c'est un Zenkai, pour commencer. Mais il va avoir également de très très gros arguments, comme le stun, déjà, à 30% sur l'aspect. C'est la meilleure... Euh, c'est le meilleur spé euh, qui stun du jeu. Il n'y a pas d'autre spé euh, mieux que celle-ci. 30% de chance de stun sur une spé, c'est énormissime. En plus de ça, c'est pas tout ce qu'a fait, mais également un, un malus qui augmente les dégâts physiques sur l'adversaire. Donc en tout, ça fait quand même double effet, c'est très fort. La verte rend 65 de ki, augmente de 30% votre euh, récupération du ki et force l'adversaire à switcher. Par contre, elle coûte toujours très cher la verte, hein, donc c'est à utiliser avec euh, parcimonie. Le main, enfin l'ultime, stun à 30% également, donc euh, c'est super fort aussi. Le main augmente de 25% tous les dégâts, donc ça concerne l'ultime et augmente de 30% les dégâts de l'ultime. Donc forcément, ça concerne l'ultime aussi, donc euh, on a une belle augmentation sur l'ulti. Et enfin les passifs, passif numéro 1 qui va mettre un malus de réduction de la récupération du ki sur l'adversaire, donc ça c'est plutôt sympathique. Numéro 2 qui va mettre un malus, enfin le passif numéro 1, effet numéro 2 qui va mettre un malus de vitesse de pioche sur l'adversaire, ça c'est très fort. Et le dernier euh, qui met un malus de stats augmentant de 30% les dégâts subis sur l'adversaire, c'est également très intéressant. Et le deuxième passif qui augmente de 35% les dégâts physiques face à des Sangoku à chaque affrontement, donc ça ça peut très vite partir en couille, on peut très vite faire très mal. Face à des Sangoku, et lorsqu'on est sur le terrain et que l'adversaire effectue un remplacement, on va gagner 25% de tous nos dégâts infligés pendant 15 secondes, et on va bloquer l'adversaire pendant 5 secondes en plus de ça. Donc vous allez voir, vraiment, vraiment, le personnage est très intéressant. Un camp plus fort, je dirais, avec des bonus pivots dans la team. Donc Broly Fury qui prend énormément d'importance dans l'équipe. Euh, vous allez voir, je joue à pas mal de games, et il est très intéressant, et Bojack aussi qui est super fort. Et enlever, euh, ne jouez pas avec cette colif là, bien sûr. Je vais l'enlever là, mais il faut... oh, il... En vrai, là, c'est comme si je jouais à 5 persos hein, dans le showcase. C'est littéralement, bon, je crois qu'il y a à bout peut-être Broly Fury, mais sinon c'est littéralement comme si je jouais à 5 persos et vous allez voir, euh, on fait du sale hein, dans la game, on fait littéralement du sale. Je vous laisse avec les games, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu les gars si vous êtes nouveau, bienvenue à vous et euh, à me dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire du Broly Zenkai. C'est parti, let's go, bonne game à tous Ok, on est parti pour la première game, on est face à une team Super Saiyan, alors face à la team Super Saiyan, il risque d'y avoir le Goku GT bien sûr hein, qui va être présent, donc euh, le Goku GT... On va cover le Broly, bien entendu, avec Bojack. Ça, c'est euh, ça c'est clair et net. La question, c'est par quoi on commence, nous Est-ce qu'on commence avec Goku Mammouth ou est-ce qu'on commence avec Gohan Jaune On peut commencer avec Gohan Jaune, en vrai. On va commencer, tu sais quoi On va commencer avec Bojack et on va jouer Gohan Jaune. J'aurais pu commencer avec Broly Fury aussi, mais face à Badak euh, SSJ, dans le début du match, c'est un peu embêtant. Hein Genre, tu te retrouves avec euh, Broly Fury face à Badak SSJ. Si jamais tu te loupes et que ça combo direct derrière. Bon, après, t'as Bojack pour cover. Et en vrai, j'aurais peut-être dû, ouais. J'aurais peut-être dû. Broly Fury qui est devenu extrêmement fort d'ailleurs avec le, euh, le nouveau système de limit break. Bon, du manière générale, hein, tous les personnages que vous avez avec beaucoup d'étoiles, je le rappelle, qui avaient un bon kit euh, avant la mise à jour, enfin, qui ont des bons kits, hein, tout simplement, sont devenus extrêmement forts puisque, bah, ils ont compensé les stats qu'ils n'avaient plus, tout simplement. Donc, rien de compliqué là-dessus en soi. On va déjà faire une cover ici, hein, euh, par contre. Alors, il n'y a pas beaucoup GT, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour mon Broly. Enfin, c'est une bonne nouvelle, oui et non. Euh... Enfin, oui, si, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il aurait pu me le sécher quand même. Il aurait vraiment, vraiment pu me le sécher, honnêtement. Carte verte ici, complètement tous les jours de l'année. Et ça met Vegeto face à Gohan. C'est osé, ça, quand même, comme choix. Et je vais me laisser toucher ici, hein. je vais prendre très peu de dégâts. 
Je vais prendre très peu de dégâts et ça va activer mes boosts et moi je vais pouvoir locker déjà potentiellement. Et c'est très étrange le fait de ne pas avoir switché là en face. Du coup on assume le, le contre-type. Oh, Rising Rush déjà Alors Rising Rush à contre-type sachant que je suis full vie. Ça me semble audacieux quand même. Hein. Ça me semble... Ouais ouais voilà, hein. ça me semble beaucoup trop audacieux même. Clairement en plus de ça, bah, malheureusement pour lui c'est contré. Donc là bah, c'est la PLS. Hein. Là c'est la PLS ultime mais c'était un très 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 mauvais choix de Rising Rush ici. Hein. C'était vraiment pas le bon choix du tout. Du coup on perd Vegeto et euh, bah là il est pas bien. Hein. Il est pas bien donc Gohan Jaune hein, qui est toujours aussi fort avec la mise à jour. Lui c'est le genre de personnage même si vous avez pas des étoiles. Hein, euh, Globalement ça, ça change pas énormément de choses au fait qu'il est extrêmement fort. En plus de ça du coup le Rising Rush est déjà passé en face. Donc ça pour moi c'est plutôt une bonne chose. Je vais cuter le combo là si possible. Bon bah non. Il m'en laissera pas la possibilité malheureusement. Tape attaque, Badak n'est pas disponible tout de suite, donc on peut partir sur le Rising Rush, même si SP on va toucher avant. Ok, impeccable, euh, donc là on va privilégier plutôt la Kikoa, donc vous voyez les bons dégâts de Broly dans le Rising Rush, on a la SP qui va être lancé, voilà ça fait des bons dégâts tout ça. C'est pas contré, et ici c'est le kill de Gohan, et la game elle est déjà gagnée, et du coup je vais pouvoir vous laisser Broly, surtout que Broly là il va choper un bonus, vu qu'il va avoir le switch, hein, et il va arriver sur Badak en face. Donc là, le Broly a un petit bonus, vous voyez par exemple les dégâts de la strike, c'est plutôt pas mal, hein vous avez vu les dégâts de la strike, sachant que on avait l'ultime qui aurait pu faire bien bien mal, première game gagnée avec la team movie, Broly bleu, euh, vous avez vu, personnage qui est... Bah en fait vous avez pas eu grand chose de Broly bleu, en vrai, on a vu qu'il faisait mal un petit peu sur Gohan, on a vu également, je crois, que... je, je suis même plus sûr s'il a pris des dégâts ou non, je, je dis peut-être une bêtise, donc bon, je, je me rappelle plus, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer directement à une nouvelle game, ça sera un petit peu mieux, mais la team movie extrêmement forte avec le Broly, vous l'avez vu ici, et grosse erreur surtout en face, un hein. gros gros misplay euh, du, du Rising Rush sur Gohan, c'était pas une bonne idée du tout Allez, on est parti, let's go Ok, nouvelle game, mais là, c'est très bon pour nous parce qu'il y a beaucoup de Sangoku en face et il n'y a pas de verre. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de Sangoku, pourquoi c'est bien Parce que Broly va avoir un avantage face au Sangoku. Donc, ça, déjà, c'est la première chose à noter. Du coup, forcément, pour nous, c'est excellentissime. Et euh, l'autre chose qui est intéressante... C'est également bah, le fait qu'il n'y ait pas de verre, du coup pas de contre-type sur le Broly, c'est super. On va partir avec le Goku Mammouth ici. Broly Fury, Broly Z et Goku Mammouth, c'est une composition ultra solide. Pourquoi Parce que Goku Mammouth et euh, Broly euh, Z, Zenkai, hein, Broly Zenkai est extrêmement, sont deux personnages extrêmement solides. Broly Zenkai grâce à ses stats et Goku Mammouth parce que bah, c'est le Mammouth, il est extrêmement solide. Le tout euh, saupoudré, j'ai envie de dire, du bonus pivot, bien sûr, de Broly Fury, vous allez voir, ça va être assez dingue en termes de tankiness. J'aime beaucoup cette team, les gars. J'aime énormément cette équipe même. Mais bon, je, je, vous, je vais vous laisser le temps de... Enfin, je vais me laisser le temps de vous montrer ça plutôt même. Donc là, vous voyez, on prend relativement peu de dégâts. Vegeta qui arrive en face. Le clash qui part. 982. Let's go, ça nous permet de... Euh, D'être devant ici, de gagner le clash. On part sous... Pff, vous avez vu les, les petits dégâts quand même, hein Les petits dégâts quand même de Broly, hein Vous avez vu Hop, l'aspect Pas de stun, malheureusement. Je rappelle, 30% de chance de stun sur l'aspect Broly quand même. Ça rigole pas trop. Vous avez vu, en termes de dégâts, c'est du très très lourd aussi. Vous avez vu également, mine de rien, il a assez bien tanké sur le... On va mettre le mammouth ici. On aurait pu mettre Broly Fury, mais derrière, il va switcher sur Goku Bou, il me le défonçait. Donc le mammouth est plus intéressant là. En l'occurrence. Vous avez vu Broly déjà qui a été assez vénère sur Vegeta. Hein. Je rappelle, il fait plus de dégâts sur les Goku. C'est pas sur les Vegeta hein, qui fait plus de dégâts. Donc ça peut vous donner d'idée de, de quoi il va être capable. Bah notamment dans cette game, hein, je pense qu'on aura le temps de le voir. Rising Rush sur le mammouth. Euh, ok. Alors il vient de faire une verte. Hein. Donc il y a assez peu de chances que ça refasse une verte. Honnêtement, la strike, je me sens plutôt bien là. Ah, ça refait une verte le, le sem, sans déconner. Le sem, bon bah là du coup l'adversaire la, qui prend un bel avantage. On... En l'occurrence, là, dans le combat avec, euh, avec ce Rising Rush qui est passé. Mais si on gagne ce clash, il y a moyen de revenir. Ah, malheureusement, j'ai pas fait un bon score. Mais l'adversaire a fait encore pire. Donc ouais, là, il va avoir moyen de revenir hein, parce que du coup, on va pouvoir Rising Rush. Donc là, il va mettre Goku Blue, bien sûr. Ça, c'était assez logique. Et nous, on va pouvoir mettre Broly. Alors après, Goku Blue, euh, il est putain de tanky avec, euh, avec la mise à jour. Donc euh, bon, je sais même pas si on va réussir à le tuer. On va voir ça. Suspense. Même si Broly a l'avantage face au Goku, hein, euh, avec sa réduction plus ses stats... Ouais, enfin, ouais, si, en fait, ouais. En fait, si... Ah, non Non Ah, ça, c'est relou, par contre, le contre, là. Ça, c'est vraiment terrible, ce qui vient de se passer pour nous. Le Goku qui, du coup, euh, bah, ne meurt pas, hein, forcément. Par contre, le Vegeta, lui, qui meurt instant, hein. 
Hop, on balance l'aspect pour essayer de, de toucher. Malheureusement, non. C'est bien que j'ai le temps de récupérer mon Broly Fury. Ouais, c'est bon, j'ai eu le temps de le récupérer. Donc là, il a déjà esquivé. Là, normalement, il a plus rien. Hop. Goku qui arrive, c'était une très mauvaise idée de mettre Goku Blue ici. Pourquoi Parce que moi, sur un Switch, tu me boostes. Donc ça, ça m'arrange les Switch, on part sur l'ulti. Vous avez vu Broly qui est solide, hein il est vraiment solide Broly, ça fait un moment que je ne l'ai pas switché, là le KO en plus de ça on avait stun, et là du coup ça me donne une très très bonne situation au niveau de l'avantage, puisque j'ai Broly Fury qui permet de gagner la game, et vous avez vu Broly bleu là, extraordinaire dans cette game le Broly bleu, en fait il n'est pas comme le Vegeta, Vegeta est super fort en team film, Vegeta bleu est incroyable, mais Broly bleu il est tellement plus... Genre quand il est là, il est là bordel Et en fait, il y a le côté euh, de sa tankiness qu'il a naturellement qui est, qui est très forte Bon là après je l'ai joué avec Broly Fury donc ça accentue le truc également Mais il y a aussi le côté, euh, le, le malus de réduction du ki qui va mettre sur les adversaires c'est assez, euh, assez fort Plus le stun sur les spé et le stun sur l'ultime c'est incroyablement fort Et forcément il y a beaucoup de Goku dans la méta avec les teams divins Donc euh, bah, il a l'avantage face, à, face euh, à ces personnages là face au Goku donc il peut très vite faire mal sur les Goku, hein, comme on a vu là le Goku Blue euh, dans le Rising Rush, on l'aurait séché finalement, et ça c'est très chaud euh, actuellement de sécher des Goku Blue lors d'un Rising Rush tant qu'ils ont la réduction. Et également, euh, même après là sur la Strike Ulti, on l'a fini alors qu'il veut rester je sais pas 700, 800 000 points de vie je crois, donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. On va se retrouver pour une nouvelle game, c'est parti Fois c'est une team divin, malheureusement pour nous cette fois-ci il y a le Vegeta Blue élève, donc ça va être beaucoup moins cool, clairement je vous mens pas, ça va être beaucoup plus embêtant. A mon avis il va prendre Goku Blue, Black Goku Rosé, Vegeta, et, euh, Vegeta Blue LF, donc nous on va essayer de partir sur un contre-type par rapport à ça euh, donc on va prendre bien sûr Broly DBS on va pas prendre du coup euh, le Broly Fury puisqu'il va se manger un sale contre-type et n'aura pas davantage de type je pense encore que c'est possible qu'il prenne son Vegeta God un hein. double Z avec max étoile c'est grave possible, grosse team en face hein. très grosse team très très grosse team waouh Et Bojack, je pense, hein. Je pense, Bojack, on va partir avec double pivot sur le Broly. Enfin, du manière général, double pivot sur toute la team, quoi, mais... Ouais, ça va être chaud, là. Là, ça va être chaud, parce qu'en face, il euh, y a du lourd, clairement. Donc, euh, vous allez... Alors, après, ça va. Moi, j'ai quand même une grosse team aussi, même si en termes de doublon, on est très loin de ce qu'il y a en face. Mais vu que les persos sont forts, en termes de dégâts, ça va. Ça va. Il n'y a que Broly Fury qui devrait galérer vraiment en termes de dégâts. Le reste, ça devrait, ça devrait tenir la route. Mais du coup, Broly Fury va plus être là pour son, euh, son bonus pivot. Ça a donné une, une grosse game, ça. Hein. Ça a donné une très grosse game. À mon avis, il va pas falloir se louper sur les Rising Rush, notamment, parce que sinon, ça risque d'être assez terrible. Ouais, on aurait pu presque prendre l'avantage, là, déjà, de base. Donc, il a commencé par Black Goku Rosé. Malheureusement, on a très mauvais clash de ma part. Il en a fait également un mauvais. Alors, par contre, je m'attendais pas du tout à ce qui est euh, à ce qui est Jubai, en face. Jubai, je dois avouer que je l'ai pas vu venir. Et là, avec les malus, Broly prend beaucoup plus de dégâts que ce qu'il aurait pris tout à l'heure, hein, dans, dans une situation un petit peu euh, similaire. Et ça, c'est un peu embêtant. Bon, par contre, la Bojack, qui va être super, on va essayer d'aller chercher le Rising Rush directement. Voilà, impeccable. Le Rising Rush qui pop, ça c'est excellentissime pour nous, et ça va nous permettre directement d'essayer de prendre l'avantage dans cette game. Et Broly Fury, vous avez vu, qui défonce le Dubai. Hein. Bon, après, avantage du... Oh là là Oh là là, c'est étrange comme choix ça, si ça passe, euh, ça va être dur en face hein. Ça va être dur si... Oh là 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 là, deuxième game où je me fais contrer d'affilée C'est terrible ça par contre, ce qui vient de se passer, de se refaire contrer là J'étais super bien dans ma game Et là du coup, je le suis beaucoup moins Oh là là, ça fout le seum hein. Ça fout le seum, bon bah là Broly qui va mourir Malheureusement, donc vous avez vu, on peut quand même se faire ouvrir par un Vegetablou hein, Mais là, c'est le... le Rising Rush qui me met dans la merde malheureusement Aïe 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 aïe, je vais, je vais sûrement perdre cette game hein, du coup à cause de ça, mais bon c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. Celui il a toujours pas Rising Rush en face et puis du coup là tout ce temps ça lui permet de prendre l'avantage numérique entre guillemets. Et ça c'est pas pour m'avantager moi du tout. Mais genre du tout, du tout, du tout. Ça c'est pour moi que ça passe normalement, ouais, avec la réduction du ki c'est très bien. Alors il y a un monde où j'arrive à le stun et je reviens un peu dans la game mine de rien Après il me faudrait un peu de chance quand même il Faudrait que le stun passe Parce que l'ulti de Vegeta est déjà passé, Dubai est quasiment mort Black, Black serait mort je pense avec un stun Et malheureusement pas de stun, il va se soigner du coup Il va se soigner du coup Rising Rush avant ça Je me serais soigné à sa place quand même parce que là s'il y a un contre ça va être dur 
Mais bon, malheureusement on a pas cette chance donc ouais une game qui va être perdue là, je suis deg putain, je suis deg. <rire> J'aurais pu faire du sale en plus hein, dans, dans la game avec Broly sur Dubaï. Et même sur le Black Goku Rosé, dommage. Malheureusement le Racing Rush en a décidé autrement. On va le laisser nous finir gentiment. Oh, petit misplay en face. Pas de côté en plus de ça. Euh, attention quand même, hein. Attention quand même, va pas trop euh, faire des misplays comme ça. Ça pourrait être dangereux. Pas de côté encore une fois. La saignée qui me permet de faire le kill. Ah là là, l'esquive de Rosé, c'est vraiment fort. Il est, il est un peu dans le mal là, non Je suis en train de le, je suis en train de le bousculer comme on dit, je crois. Je crois que je suis complètement en train de le bousculer là. Je crois que là, je suis complètement en train de le bousculer, les amis. Hop. Rising Rush à la frame. Bon, si nous contre les deux, hein, c'est c'est qu'une puissance divine aura voulu qu'on perde cette game, malheureusement. Mais on gagne On arrive à s'en sortir, mine de rien, incroyable, hein, le, le skill le skill à parler, là, pour le coup, et les choix, hein, entre guillemets. Toujours un petit peu de mal à parler de skill sur Legends, parce qu'en plus, ça fait le mec calme long de ouf. Mais là, je pense que c'est indéniable, on a clairement mieux joué que lui. Euh, donc, euh, bah, ça fait plaisir, hein, malgré le compte de Rising Rush, de réussir à gagner cette game avec un gros comeback, hein, en 1v3 avec Bojack, c'était assez extraordinaire Bon, vous avez pas vu grand-chose de Broly, mais je vous la laisse quand même, elle était belle. On se retrouve pour une nouvelle game, let's go. Donc là, c'est le genre de match-up parfait pour le Broly, les gars. On est face à une team famille de Goku. Donc, euh, bah, il risque d'y avoir au moins un Goku, j'imagine. Encore que c'est pas obligatoire, mais surtout, il n'y a pas de verre euh, significatif. Enfin, ça m'étonnerait qu'il joue Ultimate Gohan. Donc ça, pour moi, c'est excellentissime. Est-ce qu'on partirait pas... Est-ce qu'on part avec Bojack Je pense pas. Est-ce qu'on partirait avec Broly Fury Pourquoi pas, honnêtement, Broly Fury peut être intéressant dans ce match. Même si c'est possible qu'il y ait le Goku LF. Et d'ailleurs, il va sûrement y avoir Goku LF, hein, puisque je pense qu'il n'y aura pas Goten. Il va penser que je vais prendre Gohan de mon côté, mais moi, je vais pas jouer Gohan, là, en l'occurrence. Je vais partir avec le, le Broly Zenkai et le Goku Mammouth. Elle est incroyable, cette team. Un énorme kiff, franchement, à jouer. Et le Broly Zenkai, il est super fort. Ça fait plaisir hein, d'avoir le retour de ces vieilles unités. Vous avez vu mon, mon showcase sur... Alors, pour moi, Biru Zenkai, c'est vraiment le boss des Zenkai. Mais, euh, mais Goku Zenkai est aussi très fort. Et Broly Zenkai, clairement, c'est un bon petit kiff également. Donc c'est plutôt cool tout ça honnêtement. Tape attaque ici pour venir cancel directement. Est-ce qu'il va se précipiter Non. Mais heureusement pour moi il s'est pas précipité. Mais, 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 le Goku euh, qui va prendre euh, un petit peu de dégâts de aura plus la réduction. Heureusement il a switché parce que là il aurait pris un peu sur la strike. Hein. Ça n'a pas été incroyable mais quand même. Ça aurait existé quoi. On dit que le Broly met ses bons petits dégâts là. On peut re-switcher directement sur le Broly Fury pour reprofiter des bonus pivots le plus rapidement possible. Je pense toujours que c'est une assez bonne idée de faire ça. Donc il m'a loqué à contre-type. Donc bon, en termes de euh, en termes de d'efficience, de, c'est limite zéro. On cale l'aspect dans un pas de côté, c'est parfait. Donc là, il faut vite récupérer le mammouth. Voilà, le mammouth qui est là et là avec sa, son bonus de réduction. Hein, donné par le, par le Broly, bah vous allez voir. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez, <rire> ça y est, vous voyez qu'en termes de dégâts, on prend zéro dégâts, c'est très très chaud. Le tackle qui a l'avantage à la frame, on peut partir sur Broly ici avec son avantage type, il met des malus et là on voit les dégâts. Hein. On voit les dégâts de Broly, ça rigole pas, on va Rising Rush sur Gohan, hein. c'est bien sûr l'homme à abattre ici pour moi tant qu'il n'a pas utilisé son main. Si encore il avait utilisé son main, j'aurais plutôt euh, peut-être gardé pour Goku LF. Mais là pour moi c'est l'homme à abattre. Pour une fois on n'est pas contré, let's go, donc ça va nous donner un bel avantage là dans la game. On va tuer le Gohan directement. Super. Super, super. On a encore l'esquive en plus de ça. Le pas de côté qui est fait, j'en ai pas profité malheureusement. Goku LF qui galère. On va passer sur Broly Fury juste pour remettre le mammouth. Le but, c'est juste d'avoir un personnage tanky pour face le LF ici. Au cas où il y a un Rising Rush qui part. Le Rising Rush part maintenant. Ça m'embête un peu, hein. J'aurais préféré garder mon Goku Mammouth, honnêtement. Donc ça m'embête un peu. Après, c'est pas dit qu'il me le tue, mais. On peut contrer, hein. Mais non, malheureusement, non. Donc j'ai pas très bien joué mon coup, je pense, là. Ouais. Il y avait sûrement mieux à faire, honnêtement. Il 
Bon par contre la game qui lag c'est un poil chiant On devrait réussir à prendre le kill ici sur Gohan Et du coup Goku qui va se retrouver tout seul Mais je suis pas rassuré hein. Je suis pas rassuré face à Goku tout seul ah, Le Gohan qui meurt Bon après avec le switch moi, Il me donne quand même un bonus là Double pas de côté Il est super 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 dégâts en strike là on va remettre Broly Fury, hein, même si on pourrait penser que euh, c'est pas une bonne idée de mettre le Broly Fury à contre-type. Déjà de une, on a encore son main, donc euh, on peut tenter un stun. Et de deux, il va me donner des dégâts et de la réduction sur le Broly bleu quand je vais remettre le Broly bleu. Donc euh, en vrai, c'est plutôt bien hein, de mettre le, le Broly Fury ici. Et on a quand même beaucoup de stun hein, dans la team entre les, euh, les ultis et les spés des, des différents personnages. Donc ça également, c'est une bonne chose à noter, je pense. Bon, là, avec le lag, malheureusement, j'ai jamais pu euh, faire ce que je voulais. Et l'erreur de Backflot en face. Et l'aspect qui va finir le Goku LF. BIM Directement. Donc vous avez vu la puissance de ce Broly Zenkai, les gars. Je pense que le Shokai est assez parlant, hein, clairement. Il est fort. Il est vraiment fort, le Broly Zenkai. Et ça donne une très bonne option. Une option qui change en plus de ça en team, euh, en team movie. Le Vegeta Bleu est excellentissime. Hein. D'ailleurs, je ne saurais même pas vous dire si Broly est meilleur que Vegeta Bleu, euh, sincèrement. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que Broly, en tout cas, est très plaisant à jouer. C'est une unité qu'on ne voit pas beaucoup, forcément. Déjà, il n'y a pas tout le monde qui a pouvoir le Zenkai. Hein, parce qu'il faut quand même l'avoir de base avec 3000 pouvoirs Z. Certains ne l'auront pas. Je pense notamment aux joueurs assez récents. Et... Euh... Et puis bah pour ceux qui étaient là au, au début, hein, c'est quand même c'est quand même un plaisir de rejouer ces vieilles unités. Donc ça c'est quand même un vrai kiff un petit peu de les revoir en 109 avec les nouvelles unités autour d'elles, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, moi je compte sur vous pour laisser le pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Dragon Ball Legends. Portez-vous bien les frérots, bye tout le monde. Ciao